എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വെൽക്കം ടു മാളൂർ ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുർത്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കുർത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഡ്രസ്സ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇത് സാധാരണ മീഡിയം സൈസ് ഷർട്ടാണ് സ്ലിം ഫിറ്റ് ഷർട്ടാണ് അപ്പോൾ പലവരുടെ പല സൈസ് ആയിരിക്കും ഇത് സ്ലിം ഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈസ് കുറവാണ് ഇതിന് വിട്ട് കുറവുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അളവ് ഏതെങ്കിലും ഫ്രോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അളവ് ഫ്രോക്ക് എടുത്ത് അടി തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതിലിപ്പോൾ വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കറക്റ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ മോൾ വശം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു മീഡിയം സൈസ് ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറവും ആ വിട്ട് കുറവുള്ള ഇത് ഉണ്ടാവും സ്ലിം ഫിറ്റ് ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ തുണി നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് ഫ്രോക്കോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്ത് മടക്കി വയ്ക്കുക ഇതുമാതിരി എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഷോൾഡറും നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചില ഷർട്ട് നല്ല ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഓൾറെഡി ഈ ഉടുപ്പിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ച് വേസ്റ്റ് വരെ വരയ്ക്കണുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് വരെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പ് വരെ അതിന് ശേഷം ബാക്കി സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൽ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മളത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഓൾറെഡി ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് കൊച്ചിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നെക്ക് വിട്ട് എത്രയാണ് ഷോൾഡർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് അത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക തുണിയുള്ള മാതിരി അങ്ങോട്ട് ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മോളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷോൾഡർ കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ താഴ്ത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കുറവും ഉള്ള ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വിട്ടും ഇത് മുഴുവൻ വിട്ടും ഞാൻ എടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ക്രോസ് പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്യണം ക്രോസ് പീസ് അറിയാമല്ലോ ക്രോസ് പീസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്കിനും എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡാർക്ക് കളർ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിനും സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള സ്ലീവ്ലെസ്സിൻ്റെ അതിനും നെക്കിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഷേർട്ടിലുള്ള സ്ലീവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ബട്ടൺസ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് ആൾ ബാക്ക് സൈഡിക്കായിട്ടാണ് ഇട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിവേ അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അത് വളരെ
പാം ഹോൾഡ് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് പിന്നെ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിനും ആം ഹോളിലും നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ക്രോസ് പീസ് കുറേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ വിട്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുത് മതിയെങ്കിൽ ചെറുത് മതി വലുത് മതിയെങ്കിൽ വലുതെടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിൽ ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം നമുക്കത് ഫ്രണ്ട് ബങ്ങണ്ടല്ലോ ഇത് ബാക്കിലേക്കോ ഫ്രണ്ടിലേക്കോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വയസ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആ ക്രോസ് പീസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഷോൾഡറിൽ ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഷോൾഡർ സാധാരണ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം മരത്ത് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം കണ്ട രണ്ട് ഷോൾഡറും കൂടി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ജസ്റ്റ് അര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതേ അതേ മരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആം ഹോളിലും ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതേ മാതിരി മറ്റതും ചെയ്യാം സെയിം കളർ ത്രെഡ് എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെ കളർ ത്രെഡ് എടുത്തത് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരാം നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് പീസ് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും മടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്രോസ് പീസാണ് ഒരുമിച്ചാക്കിയ ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ ആ നെക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നോക്കുക ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ തുമ്പൊന്ന് മടക്കണം എന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ അടി മതിയാവും കാരണം ഇതിൽ തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇതേ മരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് ആം ഹോളും ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഷർട്ടിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഭാഗവും നമ്മളത് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഒന്ന് മടക്കിയ ശേഷം മേൽവശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഭാഗവും നമുക്ക് ഫോൾഡിലായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗവും കണ്ട ശരിക്കും ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പുറം ഒരു ഭാഗം ചെയ്തു വന്ന് തീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണേക്കാട്ടും ഒരു ഒരു ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതങ്ങ് ഫിനിഷ് ആയി കിട്ടും രണ്ട് അറ്റവും മടക്കുക അതിന് ശേഷം ആ മ രണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാവം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റടിയിൽ ഒറ്റടിക്ക് ഫിനിഷ് ആവും ചിലവർ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നമ്മുടെ ഉൾവശത്തുനിന്ന് ചെയ്തു വന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫ്രണ്ട് വശത്ത് കിട്ടിക്ക് വീണ്ടും മടക്കിയിട്ടടിക്കും ചിലവർ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചടിക്കും അതൊക്കെ ഡബിൾ പണിയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേറെ നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഷർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബോയ്സിൻ്റെ ഷർട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ സാരി ബ്ലൗസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ചുരി ബോട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അമ്പർല ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് അമ്പർല ടോപ്പ് കിഡ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് വലിയ അഡൾട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബോ ബ്ലൗസ് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ബ്ലൗസസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവർ പുതിയതായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാപ്പ ചുറ്റി കടുത്ത് മൊത്തം ചുറ്റി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരുന്നവരെയും അ
അപ്പോൾ ഒന്നരയഞ്ച് വീതിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നീട് അതിലൊരു അടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആം ഹോളിലും രണ്ടിലും ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ക്രോസ് പീസ് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മടക്കി രണ്ടറ്റവും മടക്കി ക്രോസ് പീസിന് രണ്ടറ്റവും ഉള്ളിലേക്കും മടക്കി എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റർ വശത്ത് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് വരിക ഇത് കിഡ്സിൻ്റെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ ഉള്ള നെക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരാം നെക്ക് നല്ല ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ കുട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കത് ഫിനിഷ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ ഷർട്ട് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കിഡ്സിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അഡൾട്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൈ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൈ വേണമെങ്കിൽ സ്ലീവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്രോസ് പീസ് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെറ്റിക്കോട്ട് ചെയ്യണ മാതിരി നമുക്ക് അറ്റം രണ്ട് മടക്കി അടച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് പീസ് വെക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതേ മരത്ത് തന്നെ അപ്പുറത്തെ ആം ഹോളും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഫിനിഷ് ഫിനിഷിങ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പുറവും അപ്പുറവും ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിൽ ഫിനിഷായി അപ്പോൾ ഇതുമാതിരിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് മറ്റേ ആം ഹോൾ ഇതുമാതിരി ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എത്രയാണോ നമ്മൾ സീം അലവൻസ് ഉള്ളത് അതായത് തയ്യൽ തുമ്പ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് ആ തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റ താഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ അടിച്ച് വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള വിട്ടുള്ള ഷർട്ടാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മൊത്തം ഞാൻ വിട്ട് അതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഇതാക്കാം നമുക്ക് അടി മടക്കിയടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനത് അടിയിൽ അടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷർട്ടിൻ്റെ അടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു കേവ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതൊരു ഷേപ്പ് മടക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കതിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്തെടുക്കുക ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് എത്രയാണോ വിട്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരാം താഴത്തെ ആ മടക്കം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി ആ ഷർട്ടിൽ അതിൽ മടക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും മനസ്സിലായി എന്നൊന്ന് നമുക്കതെങ്ങനെ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ലെഗിൻസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും കണ്ട ആയല്ലോ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാച്ച് വർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൺവീനിയൻ്റ് അതുമാതിരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് കഴുത്തിനൊക്കെ കാണല്ലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്